підприємство «Іскра» першим з «Укроборонпрому» оголосило про тендер з реалізації майна в системі «Прозоро». Також з випуску ви дізнаєтесь про таке. Що за новинку днями показав Ізюмський завод? Який штраф стягнули з київського бронетанкового? Чому заарештували президента Зігзауер у США? Скільки бронемашин ЛМВ-2 отримала армія Італії? Та яка приватна військова компанія найзнайніша у соцмережах? Рік тому один з підрозділів Міноборони США розробив та випробував гранатомет, надрукований на 3D-принтері. Зразок, що є копією М203 з пістолетною рукояткою та прикладом, отримав назву «Рембо». Він складається з 50 частин, окрім пружини та деталей кріплення. Що з компактною артилерією було до нього, знає Геннадій Салівон. Вже під час Першої світової почали використовувати гвинтівкові гранати. Вони вистрілювались холостим патроном з мортирки, що кріпилася на кінці ствола. Німці навіть створили варіанти гранат для стрільби з сигнального пістолета. А найбільшого розповсюдження така зброя отримала під час Другої світової. Дистанції зіткнень тоді скоротилися. Потрібний був засіб для ураження у проміжку між дальністю кидання ручної гранати та мінімальною дальністю стрільби міномета. Тобто від 50 до 200 метрів. Недоліком гвинтівкових гранат, як мортиркових, так і тих, що вдягалися просто на ствол було те, що з ними неможливо вистрілити штатним патроном. А зброя стає довшою, але необхідність в індивідуальній артилерії піхотинця не відпала. Так, під час боїв у в'єтнамських джунглях американці почали використовувати однозарядний 40 мм гранатомет М79. Користування ним не складніше, ніж мисливською рушницею. Треба поставити на запобіжник, зарядити гранату в ствол, закрити ствол та переконатися, що фіксатор спрацював. Далі визначити відстань до цілі. Тут є градуйований приціл і мушка, як в стрілецькій зброї. Якщо вмієш заряджати рушницю, вмієш заряджати і М79. Висока влучність, чудовий дизайн. Ті, хто воював з ним у В'єтнамі, люблять його й досі. Тільки в США за 10 років було випущено 350 тисяч цих гранатометів. Він важить менше 3 кілограмів і закидає гранату на 400 метрів. Недоліком М79 та його однокласників є невисока швидкострільність. Лише 6 пострілів на хвилину. До того ж, піхотинець мав носити ще й основну зброю. Військові жартома називали 79-й прикра помилка. Зважаючи на те, що він однозарядний, для зручності використання з основною зброєю М79 носять за спиною, щоб приклад виходив з боку, для швидкого застосування. У В'єтнамі М79 довів ефективність особистої артилерії. Проте військові бажали мати, як то кажуть, два в одному. І в 68-му році в США з'явився підствольник М203, а десятьма роками пізніше Радянський Союз народив ГП-25. Ці зразки мають схожі характеристики та калібр 40. Міліметрів. Досі стоять на озброєнні в багатьох країнах. Американець заряджається з казенної частини, а ГП-25 – зі ствола безгільзовими гранатами ВОГ-25 та ВОГ-25П тощо. Вони відрізняються тим, що один зробляє прикасання, другий підпригує і розривається досить для піхоти, 25П страшніший. От. Ну, взагалі прикольна штука, От, так як АГС або нікуди поставити. То з нього, з нього стрілюється нормально. А особи якоїсь такої уражаючої сили вони не дають, так як по сравненню з міни, да, от, і РПГ, але для піхоти чисто, блін, щоб покалічити і посікти, ту саму навіть на машину, моторний оцек можуть. Плюсом підствольників є можливість стріляти як напівпрямим наведенням, так і з закритих вогневих позицій. Ось і маємо прицільну шкалу. От, виставляєте метраж, допустим, метрів там 300. Якщо б'єте навісною траєкторією, ось, от, виставляєте на цю шкалу, ось вона на заді. От. Відкидайте маятник, відкидайте флажочок. Щоб усунути основний недолік підствольників низьку швидкострільність, конструктори почали розробку револьверних гранатометів під ті ж гранати. Найвдалішим вважається М32 МГЛ, створений в Південноафриканській республіці у 1981-му, на 12 років раніше, ніж в Росії з'явився РГ-6. Це модель М32А1. Він зараз використовується морпіхами США. Він може стріляти звичайними гранатами з низькою швидкістю та з середньою швидкістю. 
З низькою граната летить до 400 метрів, з середньою вже на 800. Має регульований приклад до 6 положень. До того ж можна змінювати кут прикладу. Так легше цілитися на різні відстані. Firearm. Зараз до МЧЛ розроблено велику номенклатуру боєприпасів. Осколкові, кумулятивні, димові, освітлювальні. Навіть з інфрачервоною підсвіткою для приладів нічного бачення. Але М32 – це скоріше зброя відділення. Отже, піхота продовжує юзати підствольники, а інженери розробляють нові конструкції. Проте при застосуванні на штурмових вентівках, коліматорів та оптики виникає ризик збити пристрілку пострілом потужної гранати. І зараз знову згадали про гранатомети, як окрему одиницю зброї. Є такі моделі і в Україні. Зазвичай вони важать менше, ніж старий М79 та мають складений приклад. Але більш потужною зброєю піхоти є все ж автоматичні гранатомети. Нещодавно у нас прийняли на озброєння армії гранатомет УАК-40 заводу Кузня на Рибальському. А у шості почали випуски боєприпасів до нього за стандартами НАТО. Проте це вже інша тема. Створена у листопаді 35-та бригада морської піхоти активно комплектується технікою. Відомо, що один з батальйонів отримає спеціальні бронемашини «Варта», а інший – бронетранспортери «БТР-7». Також у 35-ку йдуть протитанкові комплекси «Стугна-П» і панцерники Т-80. Цим починаємо дайджест новин ВПК за тиждень, що минув. На широкому лані Державна спеціальна служба транспорту завершила будівництво спортивних майданчиків та плацу для бригадного табору при 235-му міжвидовому центрі підготовки. А в Старичах уже в три новозбудовані гуртожитки заселили контрактників. На черзі Яворів, Львів, Коломия, Броди, Біла Церква, Житомир, Конотоп тощо. КБ «Південне» ввело в експлуатацію центр випробування систем авіоніки та ракетно-космічної техніки в режимі реального часу. Шепетівський ремонтний завод відновив виробничий цех 39-го року будівництва, в якому відновлюватимуть смерчі та піони. Тим часом з Київського бронетанкового заводу стягнули півтора мільйона гривень штрафу на користь Нацгвардії за порушення строків поставки техніки. В районі проведення операції об'єднаних сил за наказом командування ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбулось тренування підрозділів зенітно-ракетних військ. Завдяки зенітно-ракетним комплексам С-300 захищено повітряний простір над Донбасом. Підрозділи відпрацювали усі процедури для знищення ворожих цілей. Чорноморська яхтова «Верф», що у Миколаєві, представила швидкісний катер ВСС-85 для патрулювання та виконання інших поліцейських завдань. Довжина катера – 9,3 метри. Корпус і спеціальну алюмінію, що застосовується в морському суднобудуванні. На випробуваннях катер показав швидкість у 47 вузлів. Буде і цивільна його версія. Під час виставки презентації науково-технічних розробок і технологій до старіччя Національної академії наук Ізюмський приладобудівний завод показав нову вітчизняну оптикоприцільну станцію ОПСНІ для наземних повітряних та морських систем. Вона має телевізійні і тепловізійні канали, лазерний канал управління і далекомір. Пресслужба Радомського зброєвого заводу «Лучник» повідомила про підписання контракту з Міністерством оборони Польщі на постачання 20 тисяч пістолетів ВІС-100 до 2022 року. А у Німеччині заарештували президента компанії «Сігзао Рша» Роба Коєна. Його підозрюють у фальсифікації інформації щодо експорту пістолетів СП-2022 до Колумбії. Італійська армія отримала першу партію бронемашин LMV-2 виробництва Iveco Defense Vehicles. Контракт на 34 одиниці вартістю 53 мільйони євро був підписаний минулого року. Командно-штабні машини виконані у конфігурації Linz 2 NEC та оснащені новими системами управління. Загальні плани армії Італії – 2000 броньовиків. Московський аеропорт Домодєдово придбав брем для пересування літаків в разі позаштатних ситуацій. Днями пройшла перша демонстрація макету бойової машини морпіхів FNSS. А на параді Незалежної Фінляндії танк «Леопард 2А6» демонстрували як символ бронетанкової міці. Туреччина розширює присутність на Чорному морі та прийняла рішення створити нову військову базу на узбережжі. Її збудують у провінції Трабзон, що у 270 кілометрах від російського Сочі. Спочатку на базі нестиме службу 600 бійців, а ще 200 цивільних обслуговуватимуть її. До речі, днями Болгарія застерегла від мілітаризації Чорного моря. Єгипетські зброєрі презентували реактивну систему залпового вогню «Сакар» на базі російського автомобіля ГАЗ-3308. Напевно, надихнулися витворами сирійських кулібіних. Тим часом сербська компанія «Його Імпорт» представила новий ракетний комплекс калібрів 122 та 267 мм на шасі військового КАМАЗу 65-60. 
Новий гвинтокрил «Дефінт» від Сікорський та «Боїнг» через несправність не зможе здійснити перший політ цього року. Тим часом підписано контракт на придбання для ВПС Словаччини 14 винищувачів F-16В «Вайперблок-7072». А у міжнародному аеропорту Савани, що у штаті Джорджія, сфотографували макет китайського винищувача J-20. Можливо, це для зйомок фільму. Флоту Хорватії передали патрульний корабель прибережної зони ОМІС, роботи над яким оцінюють у 58,5 мільйонів євро. 9 грудня у штаті Мен спустили на воду третій есмінець «Замвольт», який включать до бойового складу 2021-го. Тим часом Великобританія виділила ще 400 мільйонів фунтів на виконання програми створення субмарини класу «Дретноут». Війни триватимуть доти, доки хоч одна людина зможе на них заробляти, говорив Бертольд Брехт. Найманці йшли на війну з давніх давен. От і в 21 столітті пси війни згуртувались у приватні військові компанії. Вони не завжди легальні, часто мають офіси в чужих країнах і зазвичай багатонаціональні. До вашої уваги п'ять найвідоміших у світі. Екедемі – одна з найбільших приватних військових компаній у світі, штаб-квартира якої розташована у Північній Кароліні. Заснована 1997 року колишнім військовим Еріком Прінсом та Елом Кларком. До 2008-го була відома під назвою «Блеквоти», яку змінила після скандалу з вбивством мирних жителів. Головні прибутки компанії, це близько 90%, забезпечують контракти з урядом США. Також Екедемі забезпечує охорону приватних осіб і компаній з хорошою платоспроможністю. Головним чином – нафтовидобувні і страхові. Ця ПВК має тренувати бази по всьому світу. Також володіє заводами з виготовлення боєприпасів, легких бронемашин та безпілотників. До речі, саме інженери Блеквоти створили БТР Грізлі APC для ведення бойових дій у міських умовах. Компанії належить кілька літаків Каса 212, Боїнг 767 та гелікоптер МД-530, які часто залучалися у Іраку та Афганістані. Зараз Академія налічує приблизно 20 тисяч співробітників. GFOS серед офіційно зареєстрованих є найбільшою в світі за штатом приватною військовою компанією, а це понад 670 тисяч військових фахівців різних спеціальностей. Представництва компанії зареєстровані у 120 країнах світу, в тому числі і в Україні. Головний офіс в Лондоні. Серед основних функцій компанії надання послуг з охорони стратегічних об'єктів та підприємств, супроводження дорогих вантажів та конвоювання в'язнів, забезпечення масових заходів тощо. У воєнних діях GFOX мало активна і у брудних скандалах помічена не була. Досі GFOS агресивно проявляла себе на фінансових ринках саме із конкурентами. Так, з 2004 по 2011 роки гігант поглинув сім дрібніших ПВК. У 2011 році керівництво компанії підписало глобальний договір ООН, що включає положення з охорони прав людини та навколишнього середовища. Асгард – німецька приватна військова компанія, заснована 2007 року десантником ФРН у відставці. Діяльність компанії багатогранна – охорона віп-персон та об'єктів, логістика та розмінування, інформаційна безпека тощо. Особливістю цієї ПВК є освітній напрямок, адже переважна більшість співробітників – це відставні військові з Бундесферу, які мають великий досвід і можуть навчити мистецтво війни. Курси і тренінги проводять для військових, поліцейських, професійних охоронців. Також компанія проводить консультації і семінари з питань безпеки та ризиків у бізнесі. Асгард офіційно заявляє, що не співпрацює з бандитами і терористами. Однак у 2010-му компанія потрапила у скандал через контракт із сомалійським політиком Ахмедом Галадідом Абдінуром Дарманом. Офіційної інформації щодо участі німецької ПВК у військових конфліктах немає. Хоча інші джерела повідомляють про слід асгардців у Хорватії, Афганістані, Пакистані і Сомалі. ПВК Вагнера – офіційно не зареєстрована приватна військова компанія, що виконує замовлення злочинного уряду Росії. Створена 2013 року на базі так званого Слов'янського корпусу. Перебуває під командуванням відставного спецпризначення Збройних сил Російської Федерації Дмитра Уткіна позивний Вагнер. Чисельність осіб достеменно невідома, проте за результатами більшості українських розслідувань налічує більше п'яти тисяч найманців. На озброєнні ПВК є навіть бронетехніка з російських магазинів. Широкому загалу ПВК Вагнера відома участь у брудних військових кампаніях, а також стабільно високими втратами. Тільки на сході нашої держави СБУ засвідчила близько 70 загиблих, хоча реальні цифри, напевно, більш вражаючі. Та ще більше ці профі у лапках осоромилися у Сирії, де за кілька годин власної наступальної операції спромоглися втратити до 80% особового складу та майже всю техніку. Вони звинувачуються у численних злочинах, серед яких катування і вбивство полонених, а також знищення Іл-76 з українськими десантниками. У 2017 році США включили ПВК Вагнера до списку санкцій як злочинне збройне формування. 
Мельхама Таксикал, перша в світі джихадистська приватна військова компанія. За інформацією багатьох інформаційних ресурсів, заснована узбекським джихадистом або Рафіком в 2015 році, стала популярною на початку 2017-го через активну роботу її найманців у Сирії. Того ж року деякі ЗМІ повідомили, що в результаті авіаудару було вбито її лідера Абу Рафіка. ПВК розпіарена завдяки соцмережам Facebook, Instagram, Twitter та YouTube, де має багато акаунтів і де поширює рекламу щодо послуг найманців та продажу зброї. Наприклад, завдяки перегляду їх роликів можна дізнатися, як надати першу медичну допомогу чи власноруч виготовити зброю з покинутих на полі боєприпасів. У Мельхама Тектикал багато уваги приділяється тактиці ведення бою, аби відійти від практики тотального знищення. Загалом же компанія спеціалізується на двох напрямках – підготовка джихадистів і елітних бійців, готових віддати своє життя за ідею. Компанія джихадистів поступається за кількістю решти названих ПВК, проте в інформаційному просторі має колосальний вплив. Наступного разу дізнаєтесь про безсмертні колеса та систему Третін Пойнт. А на сьогодні це все. Усі випуски програми шукайте на сайті 24-го каналу та ютубі Військового телебачення України. Побачимось!